，我自己的母亲，对一件事情什么反应，我比谁都清楚。你干嘛呀？我陪你妈逛街逛了一天，我累得腰酸背疼的，我还不是看你的面子啊？你不必看谁的面子，看什么面子？你做事要发自内心，你不愿带他拉倒。我就是看你的面子了，他又不是你妈，我犯得着给他花两千多块钱买东西吗？我告诉你，我今儿看了华荣素给他买的内衣，也就一百多块钱。哎，王柏，老师说这次的题太难了。乖，妈妈今天本来心情很不好，但一看到你这两张卷子呀。妈妈的坏心情全没了。妈妈今天不高兴了吗？没有，我的妮妮考这么好，我怎么会不高兴呢？嗯。妈妈在这里签字。好、啊。乖，嗯，一会儿秦叔叔回来，你让他给你签好不好？快就回来了，没吃饺子呀？吃得下去吗？算你有良心，不过也没什么可惜的。那饺子呀，也不是给你煮的。还生气呢？我才不生气呢！一路上我也想明白了，跟你妈生气啊，不值得。快进屋吧，妮妮还有事等你呢。妮妮，妮妮。有事儿吗？你你真聪明。前面只有我考双百。是吗？哎呀，你你太了不起了啊！你你，嗯，马上就要放假了，这次放假好好玩玩啊！要不等到长得像小一哥哥这么大的时候，就该上补习班了。啊，秦叔叔。嗯，妮妮，还有事儿吗？在这里给我签字。妈妈说了，叫秦叔叔给我签。好，叔叔给妮妮签。嗯。妈，签好吧，你看。嗯，秦叔叔，小易哥哥的成绩有我这么好吗？小易哥哥的成绩也不错。只是小姨哥哥的数学没有妮妮好。啊，那这么说，秦叔叔，你更应该喜欢我啦。<笑>你们都是我的孩子，我都喜欢。总该有一个更喜欢的吧？是我还是小姨哥哥？<笑>在说什么呢？是不是在说考双百的事儿啊？嘘，别告诉妈妈。哎，好。<笑>你看，这妮妮撒起娇的样子，多不像你。妮妮，今天可以玩会儿橡皮泥了。哦，玩橡皮泥去喽。亲，让他玩会儿吧。好，好玩吧啊。嗯。你当着孩子的面，什么撒娇不撒娇的呀？哟，你还不好意思啊？女人的美丽。有一部分就是来自于天性的娇柔嘛，这是夸你的。又夸我呢？你知道吗？我看着你跟妮妮那么亲热，我可感激你了。我没做什么吧？每个做父亲的都会这样。可我一直担心，我觉得我什么都能给他。就是给不了他父爱，所以我害怕他因为缺少父爱，心里变得不健康。妮妮的父亲是个什么样的人？我可记得有一个人说：“永远不问的。”我只是想知道，我哪点做的不如他好？说说看，也许。他还有做的不如我的地方。我大学一毕业就嫁给他了，毕业后他分到了外地
，所以我们一直两地分居。到了第三年，才有了妮妮。可是不到两年，他就得了癌症，过世了。能不能说点细节？呃，就是能表现人的性格的那种。那我跟你说说。我跟他是怎么认识的吧？上大三的时候，他到我们宿舍，给他的同乡送东西。那个女孩不在，东西就交到了我的手里。就这么简单？你别着急嘛。东西送到了，你就赶紧走呗。他也不说话，赖在那儿不走，就那么忧愁的看着我，弄得我挺紧张的，还以为他跟我那个女同学是男女朋友的关系，他们闹别扭了呢。结果根本不是那么回事儿，根本不是那么回事儿。他赖着不走，是因为喜欢上了我。他那人就这样，不太爱说话。挺忧郁的，我当时那么年轻，情窦初开，什么也不懂。后来，我觉得，可能一直到他死，我都没真正进入过他的内心。他太不爱说话，总用一双忧愁的眼睛，那么静静的看着你。像我这样看着，你讨厌，根本不像你这样。你们俩都挺内向的，但是你比他更成熟一些，而且你有好多面儿，你有特活泼的一面，有有特孩子气的一面，还有，反正你有好多好多面，你自己都不知道你有多好。天姐，我知道你前夫的去世，在你心灵上造成了多大的痛苦。我知道，你放心吧，我会给你和妮妮一个完整的家，让你们生活的幸福和安宁。我会的。只要有你这句话，你妈给我受多大委屈都没关系。就是做母亲的责任，你说这个话是什么意思、啊？没事，我就挂了。宋小一，妈妈带你去吃饭。那爸爸去吗？他不去。
妈妈答应你，就咱们两个。那还是算了吧，雪橇你不会滑，雪上摩托你又不敢坐，到时候我还得照顾你，根本没心思玩。嗯，妈妈这次豁出去了，只要小玉你愿意玩的，妈妈都陪你玩个遍。真的，一言为定。一言为定。<笑>喂，那老秦啊，你能不能出来一下？我有点杞人之忧啊，想跟你说说。哎，就那个绿茵咖啡馆吧。哎，我们到那碰头，十分钟以后啊。好吧。卫斯理找我，说是有点事儿，我过去一趟啊。我送你吧。不用不用，不远，我自己去行了。哎，你去接妮妮吧。那我先走了。小薇找你干嘛呀？没什么大事儿。下一学期学校要改革了，要竞聘上岗，人事变动。变吧变吧，一线教员累得要死，行政后勤闲得要命，最好他们统统改下去。我和这小薇啊，我们俩在学术的严肃性方面老说不到一块儿，他老让我降低标准。放一篇不合格的学生论文过关，他肯定跟那学生有关系。你别傻了啊，得过且过，别得罪他，不就一篇论文吗？可我不能违反原则呀。喂，嗯，啊，什么时候的事儿？啊啊，如素，那我知道。嗯，那好吧。哎，挂了啊！怎么了？小峰打来的，不说了，睡。哎，嗯，怎么？你说，这韩如素见了你妈，他们俩会说我什么呀？韩如素给妈买了一身保暖内衣，送去放下就走了，能说你什么呀？我的婆婆，她给买什么保暖内衣啊？她瞎献什么殷勤啊？明显这要把我比下去，是不是？跟你，韩如素就不是那样的人，她没那个意思。我不跟你争，她有没有这个意思？反正她做这个事儿就是这个效果。她早就说要给妈买一身保暖内衣，妈一直没舍得让她买。啊，早说要买了，那早干嘛不买啊？现在不是自己的婆婆，反倒买起来了。你说她什么意思？好了，我不说了还不行吗？我是妒忌韩荣素那么得你妈的欢心，我恨我自己不争气，你妈那么不喜欢我。好了，别想那么多了，睡觉了啊。哎，秦月，快换季了，要不我带你妈去买两身新衣服？嗯。你呀、啊，就是太能琢磨，睡觉。哎，妈妈妈，我的我的我的，找我来我来。喂，哎，是我，你谁呀、啊？我是天井啊。哎呦，嘿，您瞧我这耳朵，怎么没听出来呀、啊？您有什么事儿？妈在吗？哦，妈呀，妈在呢。没什么事儿，不是快换季了吗？我想给妈买两件衣服，带她逛逛商场。嫂子，您想的真周到。他说要带您去商场买衣服。不要，告诉他我不要。哎，嫂子，那我一会儿告诉妈，她一定特别高兴。好，好，好，好，那下午见啊！哎，我挂了，哎，见什么见？不见。妈，我都答应人家了，您不去不合适吧？我没答应啊，你答应了你去。人家说给您买衣服，这好事怎么能轮到我头上呢？好事儿，行了吧？那叶天锦以为给我买两件衣裳就能成为秦家的人呢，没门儿。
。再者说了，如素给我买那衣裳挺好，够穿。这事儿吧，您得这么想。您是不大银戒天锦，我也不喜欢他，但是那衣服没得罪您吧？回去一叨唠啊，我今儿说带你妈买衣服去，你妈不跟我去。啊，那不是我对你妈不好啊，那是你妈对我不好。您瞅瞅，钱没花着吧？李都让人给占走了。您呀、啊、就得去，您去了，我搁那也解个围，他叶天锦也说不出什么来。再说了，现在在法律上来讲，叶天锦是您合法儿媳妇吧？以前如素嫂子在的时候给您花钱买衣服，现在凭什么轮到他叶天锦就不让他花呢？就让他花，妈。您不但让他花，您还得狠狠花他那钱。小芳，说的在理，我去。把咱们家钱省下来呀，不是还能接济茹素呢吗？对，我去，我去，就是了。喜欢这个呀？这是今年新款，又保暖又轻巧，喜欢您试一下吧。妈，你喜欢吗？嗯，喜欢那就试试吧，带他去试试。甭试了，就是他吧。那您帮我开张票吧。哎，妈，你看这件你喜欢吗？试试。喜欢。甭试了。哎，这个衣服得试一下。甭试了，买了吧，买了。妈，嗯、您穿这个合适吗？怎么不合适啊？不是，这个颜色，尤其这领子，是不是太年轻了？我我喜欢这款，我我就喜欢这个，啊、嗯，那您喜欢您就试试吧。哎呦，怎么了？哎呦，这有毛炉吗？什么？厕所？哎呦，我这肚子拧着个儿疼。哦哦，你等等。哎，哎，这有厕所吗？这边有。哎，妈，你等等，走错了。哎哎哎，妈呀，钱。什么钱呢？上厕所的钱呢？哎、我都憋不住了。哎，你通情达理，让我先进去。哎，我先进去、哎，让他先进去，让他先进去。多少钱啊？三毛钱。哦，哎呦，哎呦，全国都这么规定的，知道不知道？那我这不收费，周围的小商小贩都来了，我怎么对付？卫生你打扫啊？不是，你这人讲理不讲理？讲不讲理你都出来了，看见没？请自觉交费，每人每次三毛，没商量。我没上厕所，把钱退我。哎呀妈，就三毛钱，你别让人笑话好吗？我不怕人笑话，我没在这拉，没在这尿，放一屁就出来，凭什么收我钱呢？啊啊、给他吧，你这消费者要我真理。你听着，还一钱吧。那你没上厕所，你去干啥去了你？你吃席你啊？你才吃席呢，你天天坐这吃席，怪不得你这么胖呢。哎，你个乡巴佬哎！我还没听说过呢，上厕所还带返钱呢你！我今天就让你听一回，把钱还我，还！还！你给人拿着怎么着？还！还我！给你。走。来，刚才你给他多少钱？我给他三毛。找五毛，谁让他不讲理？赚他两毛，走。怎么样？瞧瞧你妈今天收获怎么样？不错。<笑>哎哎，你看这件羽绒服，看看。哎呦哎呦，哎，怎么样？你摸摸这东西，真不错。<笑>还有呢，你看，哎呦，你看这个，这毛衣，怎么样？这毛衣，我觉得这毛衣就。就这有点金光闪闪，您穿着有点花哨吧，妈？哎，这你就不懂了吧？啊，我给卢素选的。嗨，您瞧您，这是人家给您买的。那我不管，嗯
我就是要给如素选。你也不想想，他买的东西，我如素嫂子能穿吗？哎呦，我不说不就完了吗？切！妈，我求求您了，您别在这添乱了，行不行？什么叫添乱呢？真是！哎，对了，小芳，你还没说，今天我还真碰上一件添乱的事儿。什么事儿？你说这这城里头上茅庐，他怎么还收钱呢？那个看门的呀，嗯，天天拿屎尿熏的，把脑瓜都熏臭了。啊，那姓叶的给他三毛，我一闹，找我五毛，是吗？钱包没了。你别着急，你你看那大衣有没有啊？哎呦，我想起来了，落那茅炉了，两百多块。两百多块，你赶紧，赶紧给我找去，找去！行了，行了，行了，行了，行了，行了您，您为那钱是我呢，随叫随到，早没影了。您这就叫捡了一芝麻丢一西瓜。你妈就是那么说的，她说我就进去放一个屁，你凭不收我的钱呢？哎，秦月，我跟你说，以后呀，要是中美交锋派你妈去，肯定没问题。我真服了你妈了。这老太太可真是厉害，生气了？我妈是农民，她不过是本色表现，有什么好笑的？小心眼儿！我心眼儿再大，牵涉到我妈，我也大不了。要是我妈以这种代价让你高兴，那你以后别带他出去了。我没撒谎，你妈就那样，真的。我倒宁愿你撒谎。我自己的母亲，对一件事情什么反应，我比谁都清楚。你干嘛呀？我陪你妈逛街逛了一天，我累得腰酸背疼的，我还不是看你的面子啊？你不必看谁的面子，看什么面子？你做事要发自内心，你不愿带他拉倒。我就是看你的面子了，他要不是你妈，我犯得着给他花两千多块钱买东西吗？我告诉你，我今儿看了华荣素给他买的内衣，也就一百多块钱。哎，哎，方总，哎，那个我哥跟我嫂子正办这事呢，很快就会有结果了。啊啊，您就放心吧，是是是是，一定抓紧，一定抓紧。好嘞，我挂了啊！躲着，别碍事。哎，躲开，妈，躲着，您又会跟我过不去。你管谁叫嫂子？谁是你嫂子？妈，我告诉你，我这可是给公司办事呢啊！我不管你给谁办事，就你这样的，当年还不得给日本鬼子当狗腿子呀？妈，您说什么呢？我是汉奸啊！实话告诉你。你就一嫂子韩如素，别的你别给我认，我不答应我。您不答应管什么用啊？我哥都娶回来了，又不让找他算账呢。我一个个收拾，谁全跑不了。先收拾眼前的，我先收拾你。呦呦呦呦，我收拾你。呦呦呦呦呦呦，妈！我问你，谁帮你调动的工作呀？我早就辞职，不在那干了。那是你没出息。让人给辞了。我再问你，是谁把你妈这把老骨头从乡下接进城的？都是你如素嫂子。你也听你是谁呀、啊？我不认识，我不知道这一出。是是是，我惹不起您，我服了。您说什么是什么吧。回头把你嫂子接过来，一块吃顿团圆饭。那也得人家愿意来呀、啊，来不来你都得接，你带啰嗦，你带啰嗦。行行行行，我惹不起我躲得起行吗？哪儿去？我给您执行任务去啊。一会儿把东西带上，听见没有？假期还要住书立说啊？中间加个春节。两边老人那儿走一走，也剩不下多少时间了。秦老师是天生做学问的料子，不像我们。怎么听说秦老师又写完了一本书？写是写完了，可是很背
，先走了，假期后再见吧。啊。快接我姐啊！快快走，来了啊！谢老师，有空了。有事儿不？老赵要请咱们吃饭。请咱们吃饭啊？他铁公鸡一个，平白无故的请咱们吃什么饭？听说下学期他要退了，大家聚一聚，而且可能会有些关于新系主任的消息。去听听。不去不去，我这书稿这儿还有一大堆事儿呢。那你自己看着办啊！我还要通知别的人，先走了啊！李老师，要饭局的事知道了吗？哦，我知道，我知道。哎呀，去不了了。你看，孩子没人管。哎呀，越长越漂亮了。快叫叔叔好。叔叔好。哎，行行行，到时候我说一声啊。哎，好，谢谢你啊。哎，客气。叔叔，你在干嘛？哎呀，小姑娘，你跟谁来的？来来来，彤彤，我乱跑。哎呀，谢老师。哎，还没走啊？你女儿都长这么大了啊！来，说叔叔好，叔叔好。哎，很漂亮吗？好看。哎、谢谢叔叔。谢谢叔叔。<笑>咱们走吧。<笑>你看，非要上游乐场玩，你说这大冷的天儿。这是你答应我的。哎，对对对，我答应你的。跟叔叔再见。叔叔再见。再见。<笑>走吧。那你呢？男子汉大丈夫，无法摔。走，咱带着妈妈滑。妈，来吧。<笑>我不行，我不行。你们去滑吧。一起滑吧，要不多没意思呀。是啊，走吧，咱们仨一起滑，我和小易护着你。好吧。靠近一点啊！再来靠近一点。哎，好，好，好，到了啊！要走了吧？啊！小易，嗯，哎，跟爸爸说再见。爸，咱一起吃顿饭吧。小易，你别那么不懂事儿，爸爸还有别的事情要办呢。小易，吓死我了，啊！下次爸爸一定和你一起吃饭。妈
，这张照片送给你。妮妮，爸爸呢？妈妈还没回来呢，就我一个人在家。哦呦，吃饭了吗？饿了。嗯。想吃什么呀？嗯，西红柿炒鸡蛋。好，叔叔给你烙一下啊。这张还行，咦，这是谁？哦，我妈摔跤。这张还行。哎，妈，我接，我接。喂，奶奶。小易，怎么刚才家里没人接电话呢？嗨，我们刚回来。我爸我妈带我去滑雪场了。哟，真的？那个，你爸你妈都去了？对。哎，那，他们说什么来着？嗯，你好好想想，说什么来着？说的太多了，我想不起来了。臭小子，关键时刻靠不住吧？那什么，让你妈接电话。哦，妈，奶奶让你接。如素，你跟秦月带着孩子出去了？啊，这早就答应孩子的。啊，那你们可得好好抓紧机会。那如素，后来上哪儿了？各自回家了。那什么，如素，你们的事儿啊？那个，你好好招呼着小易。抽空送回来陪陪我，哎，好的，都保证吗？嗯。